ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அக்ஷயா டாட் காம் இன்றைக்கி வீடியோவில் ரசமலா கேக் ரெசிபி எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ரொம்பவே சாஃப்டான இந்த பஞ்சு போன்ற ரசமலாய் கேக்கை வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சு ரொம்பவே ஈஸியாக செய்யலாங்க இந்த கேக் செய்கிறதுக்கு முட்டை ஓவன் பட்டர் எதுவுமே தேவையில்லைங்க வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சு ரொம்பவே ஈஸியாக இந்த பஞ்சு போன்ற சாஃப்டான ரசமலாய் கேக் டிஃப்ரெண்ட்டான சுவையில் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்கு பாருங்கள் வாயில் வச்சதுமே கரைஞ்சிடும் வாங்க இப்போ எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் சாஸ் பேன் எடுத்துருக்கேன் சாஸ் பேனில் அரை லிட்டர் பால் திக்கான பாலாக எடுத்துக்கங்க இப்போ பாலை ஊற்றி பாலை நல்லா காய வச்சுக்கலாம் இப்போ பால் நல்லா காஞ்சி கொதி வர தொடங்குது இது போல் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் பால் கொதிக்கட்டும் கொஞ்சம் திக்காகும் அதில் ஓரங்களில் படிகிற ஆடை எல்லாத்தையும் எடுத்து விட்டுடலாம் பால் நல்லா திக்காக நல்லா இருக்குங்க இப்போ இதில் வாசனைக்கு கால் ஸ்பூன் ஏலக்காய் பொடி இனிப்பு சுவைக்கு ஒரு அரை கப் அளவு சர்க்கரை நூறு கிராம் அளவு சர்க்கரை சேர்க்குறேன் சேர்த்து கலந்துக்கலாம் அப்படியே கலந்துட்டு ஒரு நிமிஷம் கொதிக்க வச்சுடுங்க சர்க்கரையெல்லாம் சேர்த்து பால் கொதித்து ஒரு நிமிஷம் கொதித்ததும் நல்லா திக்காகும் இப்போ அதில் ஓரங்களில் படிகிற ஆடை எல்லாத்தையும் எடுத்து விடுங்க நல்ல திக்கான மலாய் பால் ரெடி எவ்வளோ திக்காக இருக்குது பாருங்கள் இது போல் திக்காக இருந்தால் தான் கேக் மேலே ஊற்றி சாப்பிட்டா ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பால் ஆர வச்சுக்கலாம் அப்படியே ஆரட்டுங்க இப்போ கேக் டின்னு எடுத்துக்கலாம் இது போல் கேக் டின்னு இருந்தால் எடுத்துங்க அப்படி இல்லாட்டி வீட்டில் இருக்க சில்வர் டப்பா கிண்ணம் கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அதில் அரை ஸ்பூன் ஆயில் விட்டு எல்லா இடம் பரவுற போல் தடவிக்கலாம் தடவிட்டு பட்டர் பேப்பர் இருந்ததுன்னா கட் பண்ணி போட்டுங்க அப்படி இல்லாட்டி ஒரு அரை ஸ்பூன் மைதா மாவை எல்லா இடம் பரவுற போல் தட்டிக்கலாம் இது மாதிரி கேக் டின்னர் ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாங்க அப்போ தான் கேக் வெந்ததும் எடுக்க பார்த்து ஈஸியாக வரும் அடியில் ஒட்டாமல் இப்போ கேக் டின் ரெடி பண்ணிவிட்டோம் கேக்கு மாவுக்கு சளிச்சுட்டு மாவை சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கப் மைதா மாவு இரநூறு கிராம் மைதா மாவு சேர்க்குறேங்க உங்களுக்கு மைதா மாவு வேண்டான்னா கோதும் மாவு சேர்த்துக்கலாம் அது கூட ஒரு ஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் பேக்கிங் பவுடர் இல்லாட்டி பேக்கிங் சோடா ஒரு ஸ்பூன் அளவு சேர்த்துங்க நான் பேக்கிங் பவுடர் ஒரு ஸ்பூன் அரை ஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா ரெண்டு சிட்டிக்கை உப்பு சேர்த்து மாவை கலந்துட்டு சளிச்சிக்கலாம் சளிச்சுட்டு மாவை சேர்த்தா தான் கட்டிகள் இல்லாமல் நம்மளுக்கு மாவு ஈவனாக கலந்து கிடைக்கும் இது மாதிரி மாவை சளிச்சிக்கலாங்க இதை நம்ம பீட்டராலையோ கையாலோ மாவை கலக்க போகிறது இல்லைங்க வீட்டில் இருக்க மிக்சர் ஜார்லேயே ஈஸியாக கலந்துக்கலாம் கேக் செய்யணும்னா மாவு கலக்கிறதுல தாங்க பதமே வரும் இப்போ வீட்டில் இருக்க மிக்சர் ஜார் எடுத்துக்கலாம் அதில் மாவு எடுத்த கப்பால் அரை கப் அளவு சர்க்கரை நூறு கிராம் சர்க்கரை சேர்த்து நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க எந்த கப்பில் மாவு எடுக்கிறோமோ அதே கப்பால் எல்லா அளவுகளும் அளந்துக்கலாம் இப்போ கால் கப் அளவு சன்ஃப்ளவர் ஆயில் ரீஃபண்ட் ஆயில் இல்லை நெய் பட்டர் கூட நீங்கள் உருக்கி சேர்த்துக்கலாம் வாசனை இல்லாத என்ன சேர்த்துக்கலாங்க இப்போ சேர்த்துட்டு அரை கப் அளவு தயிர் நூறு எம்எல் தயிர் சேர்த்துட்டு இப்போ வாசனைக்கு வெண்ணிலா எசன்ஸ் வெண்ணிலா எசன்ஸ் இல்லாட்டி ஏலக்காய் பொடி அரை ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ சளித்த மாவை இதோட கலந்துக்கலாங்க இதோட சேர்த்துட்டு இப்போ நம்ம காய்ச்சி எடுத்து வச்ச திக்கான பால் மலாய் பாலில் அரை கப் அளவு நூறு எம்எல் பாலை இதில் சேர்த்துக்கலாம் அப்போ தான் மலாய் கேக் ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் சேர்த்து இதை ஒரு பத்து செகண்ட் நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் அரைச்சி எடுத்ததும் இது போல் வருது இப்போ அதான் கரெக்டாக வந்திருக்குங்க இப்போ இதை கேக் டின்னில் ஊற்றி கேக் ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ கேக் டின்னை லைட்டாக தட்டிக்கலாங்க அதில் உள்ள ஏரெல்லாம் வெளியாகி சமனாகிடும் இப்போ அடிகணமான கடாய் எடுத்துக்கங்க அதை சூடு பண்ணிக்கலாம் அது உள்ள இது போல் ஸ்டாண்ட் இருந்தால் போட்டுங்க இல்லாட்டி ஒரு சின்ன தட்டை கூட நீங்கள் திருப்பி போட்டுட்டு கடாயை மூடி ஃப்ரீ இட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் சூடாகட்டும் இப்போ அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் திறந்துட்டு கேக் டின் எடுத்து உள்ளே வச்சிடலாம் மாவு ஊற்றின கேக் டின்னை உள்ளே வச்சு மூடிடலாங்க மூடி அடுப்பை லோவாகவும் இல்லாமல் ஹையாகவும் இல்லாமல் மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு முப்பது நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் திறந்து பார்க்கலாம் முப்பது நிமிஷத்துலேயே நம்ம கேக்கு நல்லா வெந்துடுங்க இப்போ முப்பது நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நான் திறந்து பார்க்குறேன் ஒரு கத்தியால் நடு சென்டரில் விட்டு பாருங்கள் ஒட்டாமல் வரணும் இது போல் ஒட்டாமல் வந்ததும் இப்போ ஒட்டலைங்க கேக் வெந்துடுத்து அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கேக் டின் எடுத்து வெளியே வச்சு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் ஆற வச்சுக்கலாம் இது அப்படியே ஆரட்டும் நீங்கள் ஓரங்கள்லாம் கத்தியால் எடுத்து விட வேணாங்க ஆறுனதும் இது போல் பிளேட்டில் திருப்பி போட்டு லைட்டாக ரெண்டு தட்டு தட்டினாலே ஈஸியாக வந்துடும் ஒட்டாமல் 
எவ்வளோ ஈஸியாக வந்திருக்கு பாருங்கள் கேக் டின்னில் ரவை கூட ஒட்டவே இல்லை இப்போ அடியில் போட்ட பட்டர் பேப்பரை எடுத்துடலாம் இது மாதிரி எடுத்துட்டு கேக் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள் இப்போ கேக் டின்லேயே திரும்ப கேக்கை வச்சிடலாம் வச்சுட்டு இப்போ நம்ம வீட்டில் இருக்க ஸ்போக் ஸ்பூன் அது இருந்ததுன்னா அதால் லைட்டாக கேக் மேலே ஹோல்ட் பண்ணிக்கலாங்க இப்போ நம்ம இது மேலே திக்கான மலாய் பால் ஊற்றுறதுனால ஹோல்ட் பண்ணாத உள்ளே பூரா இறங்கி கேக் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போ காய்ச்சி ஆறின திக்கான பால் மலாய் பாலை இதில் ஊற்றிக்கலாம் எவ்வளோ திக்காக இருக்குது பாருங்கள் நீங்கள் ஊற்றுறதுமே நல்லா கேக் நல்லா உறிஞ்சிடும் உறிஞ்சி நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் இது மேலே கொஞ்சமாக பாதாம் முந்திரி பிஸ்தா எதுவாக இருந்தாலும் நக்ஸ் கொஞ்சம் பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் சாப்பிட பார்த்து ரொம்ப சுவையாக இருக்குங்க எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் ரொம்பவே சூப்பரான சாஃப்டான ரசமலாய் கேக் ரெடி இப்போ கத்தியால் வேணுன்ற ஷேப்புக்கு கட் பண்ணி பிளேட்டில் எடுத்து வச்சு பரிமாறலாம் நார்மலாக நம்ம வீட்டில் கேக் செஞ்சு சாப்பிட்ருப்போம் ஆனால் டிஃப்ரெண்ட்டான சுவையில் ரசமலாய் கேக் நீங்களும் ஒரு முறை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதை எடுத்து பிளேட்டில் வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு சுவையாக இருக்கும் நார்மலாக கேக் செஞ்சு சாப்பிட்றதோட இந்த ரசமலாய் கேக்கை நீங்களும் ஒரு முறை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பிள்ளைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இப்போ இது மேலே பாலை ஊற்றி நீங்கள் கட் பண்ணி சாப்பிட்டிங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு சாஃப்டாக ரொம்பவே சுவையான பஞ்சு போன்ற நாவில் கரையக்கூடிய இந்த கேக் ரெசிபி ரொம்பவே சுவையாக இருக்குங்க இந்த டிஃப்ரெண்ட்டான சுவையில் இந்த ரசமலாய் கேக்கை நீங்களும் செய்த ஆசத்துங்க இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள் நம்ம வீடியோவை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவோட ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க நன்றி வணக்கம்